பசு மாடுங்கிறது கோமாதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப புனிதமான ஒன்று தான் அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அன்றைக்கி வந்து அதை கட்டிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கட்டிட்ட உடனே அப்படியே உடம்பெல்லாம் புல்லறிக்கிற மாதிரி ஆகிடுறது அப்படியே ஒரு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது எலக்ட்ரிஃபைங் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அப்படியே வருமாக்கும்னு இதெல்லாம் ஏன் எங்கேயாவது எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி மூடத்தனமான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியலையே காதல் தினமே கொண்டாட வாடான்னு சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு வந்து பசுவை கட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கழுதி கழுகாக ஒன்று கட்டிப்பானா நாயை ஒரு நாளைக்கு கட்டிப்பானா பூனையை ஒரு நாள் கட்டிப்பானா என்ன இது வைத்தியார்த்தனோட உச்ச நிலைமையில் போயிட்டுருக்கேன் எத்தனை தடவை பிரைம் மினிஸ்டர் அதானிக்கு அதானியோட பயணப்பட்டிருக்கார் அதான் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்த பிறகு அதை வெளிநாட்டுக்கு அதானி அங்கேயே தங்கி எத்தனை கான்ட்ராக்டை முடிச்சிருக்கார் இவரோடைய பயணப்பட்டது எத்தனை முறை அப்படின்னு பல கேள்விகள் நான் கேட்குறேன் சார் ஒரு கேள்விக்கு அவர் பதில் அதானிங்கிற வார்த்தைக்கோ குரோனி கேப்டலிசம் எழுதினது சொன்னதுக்கோ எதுக்குமே பதில் கிடையாது சார் அவர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்காங்க பியூஷ் கோயல் யார் சார் ஹீ இஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்டன் அவர் இன்னைக்கு மினிஸ்டர் இருக்கார் அவர் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் சார் நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு வந்து நிறையா பங்கு சிந்தைகள் ஃப்ராடெல்லாம் நடந்தது ஹர்ஷத் மேத்தா நடந்தது கேத்தான் பறைக்கு நடந்தது சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நடந்தது எவ்வளோ முறை என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு அதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்களே பேசலையா எந்த நாட்டிலேயாவது சார் ஒரு நூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஃப்ராடு நடந்திருக்கா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த அளவுக்கு வெளிப்படையாது <laughs> பேச முடியாது அதே மாதிரி ரஃபேல் பேசக்கூடாது அதே மாதிரி சில சமயத்தில் மோடிங்கிற பேச்சும் பேரையும் நீங்க சொல்லக்கூடாது அதான் நீ பத்தி சொல்லிவிட்டா உடனே அவன் தேச விரோதினா என்ன அர்த்தம் ஏன்பா இந்த இந்த மாதிரி ஃப்ராட் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கெல்லாம் உடனே அதானிய பத்தி பேசினா தேசத்துக்கு விரோதம் தேச விரோத சக்திகள்லாம் வேலை இப்ப நான் என்ன வேலை என்ன தேச விரோத சக்தியா நீங்க தேச விரோத சக்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு அந்த ஜி டுவெண்ட்டி அது அதுக்கு நாம வந்து தலைமை பேடத்துக்கு வந்துடுவோம் இந்த வருஷத்துக்கு அதையே வந்து ரொம்ப பச்சைப்படுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க இன்னைக்கு இது இன்னும் புதுசா இன்னும் நமக்கு நமக்கு தான் ஏதோ தனியா ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் நாம மெடல் வாங்கிட்டா மாதிரி நாம் பெருமையா பேசுறது என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு நம்ம நாட்டுக்கும் ஒரு அந்த ரொட்டேஷன் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவுதானே வணக்கம் இது தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்ம இணைந்திருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திருமிக ராமசுப்ரமணியன் அவர் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்க சார் சமீபத்துல விலங்குகள் நல வாரியம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க சார் அதுல இருந்து நான் இந்த நேர்காணலை தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் பிப்ரவரி பதினான்கு வழக்கமாக காதலர் தினமா எந்த நாளை பெரும்பான்மையான மக்கள் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ அந்த நாளை கவ் ஹக் டே அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க சார் முதல்ல இந்த அறிவிப்பு பத்தின உங்க கருத்து என்னங்க சார் காதலர் தினம்ங்கிறது உலகம் Uh, I was born on 14th of February. That's right. 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 But uh, uh, what, uh, what happened? Uh, this is very shocking. This is a very shocking thing. This is a very shocking thing. This is a very shocking thing. அப்படிங்கிறது ரொம்ப புனிதமான ஒன்று தான் அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அதை கட்டிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கட்டிட்ட உடனே அப்படியே உடம்பெல்லாம் புல்லறிக்கிற மாதிரி ஆகிடுறது அப்படியே ஒரு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது எலக்ட்ரிஃபைங் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அப்படியே இப்போ வருமாக்கும்னு இதெல்லாம் ஏன் எங்கேயாவது எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி மூடத்தனமான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியலையே ஐ டோன்ட் நோ அது நாங்கள் வி ஆர் ஆல் வர்ஷிப்பிங் 
எல்லாருமே பசுவை கும்பிடுறோம் அதெல்லாம் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து காதல் தண்ணி கேட்டீங்கன்னா அப்போ காதல் தினமே கொண்டாட வாடான்னு சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு வந்து பசுவை கட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கழுதி கழுகாக ஒன்று கட்டிப்பானா நாயை ஒரு நாளைக்கு கட்டிப்பானா பூனையை ஒரு நாள் கட்டிப்பானா என்ன இது பைத்தியார்த்தனோட உச்சத்தை உச்ச நிலைமையில் போயிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் இது இது யார் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு சார் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டுங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அதுலேயே இந்த மூட நம்பிக்கை இவ்வளவு அதிகமாக போய் அதை வந்து பசுவை வந்து கொண்டாடுறதுக்காக இந்த இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையான யுக்தி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறது பார்த்தா இதை விட கேவலங்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது சார் ஐ திங்க் தே ஹவ் கான் ரியலி மேட் ஆல் ரியலி மேட் ஃபலோஸ் மேற்கத்திய மேற்கத்திய வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னால நம்மளுடைய வேத மரபுகள் வந்து அழிவின் விளிம்பில் இருக்காங்க அதை மீட்டெடுக்கணும்னா பாதுகாக்கணும்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் அவசியம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நான் ஒன்று சொல்றேன் இப்போ எங்கள் ஃபோர்டீன்த் பிப்ரவரியில் எனக்கு இது வரைக்கும் கொண்டாடுனது கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வீ நெவர் ஐ நான் இன்ஃபேக்ட் வீ டோன்ட் செலிப்ரேட் அவர் பர்த்டே அட் ஆல் அதெல்லாம் இது ஒரு பழக்கமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இது அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபோர்டீன்த் பிப்ரவரி ஒரு இருபது பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக இது வந்து இப்போ பெரிய அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏதோ உடம்புல கபடி பூச்சி நொழி நொழிற மாதிரி ஒரு நாள்னு நான் நினைப்பேன் அந்த மாதிரி வேலண்டைன்ஸ் டே ஐ எம் டாக்கிங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் பார்ட் இந்த சோ கார்டு வேலண்டைன்ஸ் டே அதை நினைச்சாலே நம்ம ஏதாவது பர்த்டே கொண்டாடணும்னு நினைச்சா கூட ஐயோ அது வாட வேணாமான்னு சொல்லிட்டு அதை ஓடி போற சமாஜம் அது சரி அதை விடுவோம் நம்ம அது லீவ் தட்ட சைடு அது ஏதோ பண்றாங்கன்னா அதுக்கு கவுண்டரா பஸ் மாட்டை கட்டிட்டு அதுக்கு முத்த கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அது என்ன என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது வந்து இந்த ரெண்டு கொம்பு அது பாட்டுக்கு வச்சு குத்திட்டுன்னா குடல்லாம் வெளியில வந்துடும் அதுதான் நான் வேலண்டைன்ஸ் எது எதுக்காக இந்த மாதிரினா ஒரு லூசுத்தனமான வேலைன்னா அதாவது ஒரு அதீதமான இப்ப வர வர இந்த ஹிந்துத்துவ பிரிகேஷுங்கிற ஆட்கள்லாம் லூசு பசங்களாயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க I think this is to be condemned. This is not the case of Paitiyatha. This is not the case of everything. If you have a case of Paitiyatha, you will have a case of Paitiyatha. This is not the case of Paitiyatha. This is not the case of Paitiyatha. Sir, I have a question. 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 I think they are all different. ஒரு தீவிரவாத தன்மை சார் அது இது எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இதெல்லாம் வந்து திஸ் இஸ் டு பி கண்டம்ட் டு த மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் அலோ பண்ண நீங்க வந்து பிறப்பால ஒரு பிராமணர் பசுவை வந்து தெய்வமா பார்க்கறவர் தான் நீங்களும் ஆனா உங்களால கூட ஏன் சார் அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன் ஏன்னா ஏற்றுக்க முடியாது சார் நான் பிராமணர் தான் என்ன நாங்க கோமாதா எங்கள் குலமாதான்னு கொண்டாடுறோம் அது நல்ல காரியங்கள்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பசு பண்ண கோமாதா கோ பூஜைன்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் அதெல்லாம் ரைட்டு தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அது ஒரு தட்ஸ் அ ஃபெய்த் அது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்தை நம்ம வச்சுக்கிறோம் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெய்த்தை வச்சுக்கிறோம் பட் அதை தாண்டி போய் பசுவை வந்து கட்டி முத்தம் கொடுக்கணும்னா என்ன சார் அது வாட் த ஹெல்த் இஸ் ஃபெலோ சார் திங்கிங் அது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டே இந்த மாதிரி சொல்றதுனா ஏதாவது இந்த ஒரு முட்டாள்தனமானது மட்டும் இல்ல அதாவது என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க இந்த மக்கள் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சு மக்கள் எல்லாம் மாக்கள் நினைச்சுட்டாங்க சார் மாக்கள் விலங்குகள்னு அர்த்தம் சோ மக்களை மாக்களாக மதிக்கின்ற ஒரு மனோபாவம் இந்த ஆளுகின்ற ஒன்றிய அரசுக்கு வந்துருது இது வந்து இதனால என்ன ஓட்டு வர போறது அப்படி இப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா ரொம்ப ஆஹ் இதெல்லாம் இங்க காப்பாத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட ஒண்ணு செய்யறாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாமா என்ன என்ன கலாச்சாரம் சார் பைத்திகாரத்துக்கு கலாச்சாரமா சார் திருப்பி திருப்பி அதே வார்த்தையை நான் சொல்றேன் என்ன கலாச்சாரம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் கோமாதா எங்கள் குலமாதான்னு பண்ணுங்க அப்புறம் கோ பூஜை பண்ணுங்க அதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு ஆரம்பிக்கும் போது அதெல்லாம் செய்யலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கோ கோயில கும்பாபிஷேகம் நடக்கணும் முதல்ல கோ பூஜை பண்ணாங்க அதாவது முக்கியமான ஒரு தினந்தோறுமே நான் நிறைய கோயில்கள்ல இப்ப மேல கோ பூஜை பண்ணுவாங்க அப்புறம் வீட்டு வீடு கட்டுறாங்க ஓத்தர் அப்படின்னா அன்னைக்கு கோ பூஜை பண்ணிட்டு அந்த வீடு 
கட்டுறத ஆரம்பிப்பாங்க இது மாதிரிலாம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கைகள் அதெல்லாம் யாரும் நம்ம குறை சொல்லவே மாட்டோம் சென்டிமெண்ட் பட் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அனுவர் வெல்ஃபேர் போர்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் நீங்க வந்து கோமாதாவை வந்து காதல தண்ணியை கட்டி பிடிச்சி கொண்டாடுங்கன்னா இது என்ன சார் சொல்றது இது இதை விட ஒரு அதாவது இப்ப நம்ம ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து பசுவை வணங்குறது வந்து குறைஞ்சிருக்கு மக்கள் வந்து அப்படிலாம் பாக்கல பசுவை வந்து ஒரு கடவுளா பாக்கல வணங்குறதா பாக்கலங்கும் போது ஒரு முன்னெடுப்பு அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாதா ஒரு காதலாடு தன்னைக்கு பசு கூட ஒரு போடுங்க பசுக்கு பின்னாடி கட்டி அணைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதெல்லாம் வந்து கலாச்சாரத்தை காப்பாத்துறதுக்காக பசுவை வந்து இன்னும் எவ்வளவு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துல இருந்து மாத்திரத்துக்கான ஒரு முயற்சியா பார்க்க கூடாதா சார் நான் தான் சொல்றேன் சார் இந்த பசு வந்து நம்ம வழிபடுவது என்பது என்னென்ன வேதம் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க அதுக்காக அதை கட்டிக்கிறது அதுக்கு முத்தம் கொடுக்கறது அதுதான் வந்து அதை கட்டிட்டா அப்படியே உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சு போறது இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல நாளைக்கு விபரீதமா ஒன்று நடக்குது சார் ஒரு யாரோ இதை பார்த்துட்டு யாரோ ரெண்டு பைத்தியக்காரங்க வந்து அதை கட்டிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்க அதனால ஒரு கூறான கொம்பு இருக்கு அதை குத்தி வயதுல குடல்லாம் குத்தி வெளியில எடுத்து அள்ளிடுதுன்னா என்ன பண்ணுவான் அப்ப அந்த கேமரால மாற்ற அடிப்பானா அதை கொள்வானா என்ன பண்ணுவாங்க எனக்குதான் <laughs> <laughs> சிரிக்கிறதா அழகதான் தெரியல சார் ஐ டோன் நோ இதெல்லாம் நான் கேட்டதே இல்லை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விபரீதமான ஒரு எண்ணத்துல ஓடிட்டு இருக்கு திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டபிள் இது வந்து மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இது வந்து கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு கல மிகப்பெரிய கலவரத்துக்கு ஏற்படுத்துறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்குறாங்க அவ்வளவுதான் நான் ஐ வாண்ட் ஏன் லைக் தட் இது வந்து கலவரத்துக்கு வழி பண்றதுக்காக இதெல்லாம் வழி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் இல்ல சார் இப்ப இது வந்து காதலர் தினத்தை கொண்டாட குறைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியா பாக்கணுமா இல்ல வந்து பசுவை மக்கள் வணங்குறதுக்கும் வழிபடுறதுக்குமான அதை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு முயற்சியா ரெண்டுல என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுக்கிறேன் நான் ரொம்ப இப்ப கடைசியில சொன்னேன் இப்ப கலவரத்தை உண்டாக்குறதுக்காக இது காதலர் தினத்தை கொண்டாட வேணாங்கிறது தாண்டி ஒரு கலவரத்தை இதன் மூலமாக உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கலவரம் இல்ல சார் இந்த பசுவை மதுரை கட்டிபிடிக்கிறதுனால என்ன கலவரம் சார் நான் ஒரு 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 விஷயம் சொல்ல சார் இந்த இந்த மாட்டை வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முஸ்லிம்ஸையும் எஸ்சி பீப்பிளி அடிச்சு நொறி தண்ணாங்க இல்லையா எஸ்பெஷலி குஜராத்லயே இந்த எஸ்சி பீப்புளை வந்து அடி அடி அடிச்சாங்கள அவங்க தோலை ஒழிச்சு உப்ப தொடங்கிட்டாங்க அந்த உங்களுக்கு அந்த மாட்டு மேல இருக்கிற அன்பு வந்து மனுஷ மேல உனக்கு இல்லவே இல்லையே இப்ப யாரு நீ உண்மையான ஒரு மனிதனெல்லாம் ஒரு வள்ளலார சொல்றது போல ஒரு மனித மனிதனை இல்லைன்னா உனக்கெல்லாம் என்ன வந்து மாடு என்ன பண்ண போறது அந்த மாட்டை வச்சு நீ வந்து ஒரு அரசியல் பண்ற மனுஷனே போட்டு அடிக்கிற கேஸ்ட் பேசிஸ் நீ மத மத அடிப்படையும் பண்ற இது வந்து என்ன போய் முடிய போறது இதை வந்து என்னைக்கு பண்ண போறேன்னா காதல் அறுதி நானும் ஒண்ணு கொண்டாடுறது அதை நீ கொண்டாடாத இதுதான் உனக்கு காதலியாது சார் உருவரமான சிந்தனைகள் இதெல்லாம் வந்து ஏற்கவே இயலாது சார் நாடாளுமன்றம் இந்தியா முழுக்க பல்வேறு விவாதங்களை முன்னெடுத்திருக்கு நாடாளுமன்றத்துல நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விவாதங்கள் குறிப்பா நாடாளுமன்றமெங்கும் எதிர்கட்சிகள் அதானி அப்படிங்கிற ஒரு பேரசரி முழக்கம் எழுப்பறதும் அவர்கள் குறித்து பேசுறதும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நேற்று இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் பேசியிருக்காரு ஆனா அவர் அதானி குறித்து பேசல மற்றபடி பல்வேறு அவர்களுடைய அவருக்கு பதிலடி எதிர்கட்சிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கற மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு சார் நாடாளுமன்றத்துல எதிர்கட்சிகளின் செயல்பாடு எப்படி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க இதை எதிர்கொண்ட பிரதமரின் செயல்பாடு எப்படி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் சார் முதல்ல பேசுறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ராகுல் காந்தி அற்புதமா பேசினார் ரொம்ப 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 பிரமா பேசினார் அதாவது இந்த நாட்டுல வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அதானி போன்றவர்கள் எல்லாம் தூக்கி விட்டது அவர் ஆரம்பத்தில் இன்னைக்கு இல்லை சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனுக்கு முடிந்த பிறகு அவர் முதல்ல அந்த எதிர்கட்சி ஸ்தானத்துல வந்து அமர்ந்த பிறகு 
அவர் பேசினது என்ன இந்த குரோனி கேபிட்டலிசம் ரெண்டு பேர் அதை பத்தி பேசுறாரு அவர் அதாவது குறிப்பாக பேச பேர ஒன்றி சொல்லாம இந்த நாடு போற பாதையே சரி கிடையாது சூட்டு பூட்டு சர்க்கார் அப்படின்னு அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இது போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதை பத்தி தான் தாண்டி அப்புறம் பல முறை சொல்லியிருக்காரு அதானி அம்பானிக்கு தான் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஒழிய சாதாரண சாமான என்ன கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயத்த அவர் ரொம்ப நிறைவேற்றி இருக்கின்றார் அதாவது அது கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் நடைப்பயணம் யாத்திராங்கிறது இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு அற்புதமான ஒரு செயல்பாடு அதாவது அவரை வந்து எவ்வளவு பாராட்டினாலும் யாருமே மத்தவங்க எல்லாம் யாரும் பேசாத விஷயங்களை அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்திருக்காரு சார் தொடர்ந்து பேர் எல்லாரும் பேசுறாங்க நான் இல்லை சொல்லல அப்பப்ப பேசுவாங்க ஆனா ஒரு நாடு ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவும் பல்வேறு யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துவதற்காகவும் இந்த நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாடு நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் திரு ராகுல் காந்தி செய்த மிக மிக ஒரு உன்னதமான செயல் அப்படிங்கிறது இந்த பாரத் ஜோடா யாத்திரை அது வந்து சாதாரணமா யாராலையும் முடியவே முடியாது அதாவது காஷ்மீர்ல கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் மேல நடந்து போறதுங்கிறது அசாதாரண ஒரு செயல் அது அவர் அவர் அதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு வந்து கேட்கிறார் இந்த அதானி பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் பத்தி என்ன பண்ண போறோம் நாம இது வந்து குரோனி கேபிட்டலிசத்தினுடைய உச்ச நிலையா இருக்கேன் அப்படின்னு பல கேள்விகளை கேட்கிறார் எப்பதால் இந்த அதானியோட பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் எத்தனை தடவை பிரைம் மினிஸ்டர் அதானிக்கு அதானியோட பயணப்பட்டிருக்கார் அத பிரைம் மினிஸ்டர் வந்த பிறகு அத வெளிநாட்டுக்கு அதானி அங்கேயே தங்கி எத்தனை கான்ட்ராக்ட முடிச்சிருக்கார் இவருடைய பயணப்பட்டது எத்தனை முறை அப்படின்னு பல கேள்விகள் நான் கேட்கிறேன் சார் ஒரு கேள்விக்கு அவர் சொன்ன அதானிங்கிற வார்த்தைக்கோ குரோனி கேபிட்டலிசம் எழுதினது சொன்னதுக்கோ எதுக்குமே பதில் கிடையாது சார் அவர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மொஹுவா மொய்த்ரா அப்படிங்கிற அந்த அம்மா பின்னி படல் எடுத்துட்டாங்க அவங்க ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்பீச் அவங்க எப்பவுமே ஒரு மோஸ்ட் அக்ரெசிவ் ஸ்பீச் அண்ட் வித் ஆத்தன்டிக் டீட்டெயில்ஸோட பேசக்கூடிய ஒரு அம்மையார் அவங்க பார்லிமெண்ட்ல அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசும்போது கார்கே அவர்கள் பல விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறாரு பேசுறாரு பார்லிமெண்ட்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி மொய்த்ரா அவர்கள் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அவங்க அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது பேசுறாங்க பியூஷ் கோயல் பேசும்போதும் நிர்மலா சீதாராமன் பேசும் போதும் இது வந்து முற்றிலுமா பங்கு சந்தை தொடர்பான ஒரு விவகாரம் அதை பத்தி நாடாளுமன்றத்துல பேசுவதற்கோ அரசு தலையிடுவதற்கோ எந்த முகாந்திரமும் இல்லைன்னு பேசுறாங்க அதாவது இது வந்து இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் பேசினாங்கிறதுக்கு பதில் சொல்லணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுற பியூஷ் கோயல் யார் சார் ஹீஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அவர் இன்னைக்கு மினிஸ்டரா இருக்கார் அவர் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் சார் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பங்கு சிந்தைகள் ஃப்ராட் எல்லாம் நடந்தது ஹர்ஷத் மேத்தா நடந்தது கேத்தான் பரேக்கு நடந்தது சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நடந்தது எவ்வளவு முறை என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கு அதெல்லாம் பத்தி பேசினாங்களே பேசலையா அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களே எடுக்கலையா ஆனா இப்ப வந்து அது வாய் இது வெறும் கல்வி சென்று இவர் ஓட்டி சொல்ல சார் இங்க படிச்சவன் பாவம் செய்தால் ஐயோ என்று போவான் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் நன்னாவே தெரியும் அவங்களாம் டிவியில உட்காந்து அவங்களாம் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் உட்காந்து இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பைனான்ஸ் வெறும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டீல் பண்றாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அது ஏறிது இறங்கிது அதுக்கப்புறம் குருன்னு மூணு மடங்கு ஏறிதுன்றாங்க என்ன எங்க ஏறிது அதானி ஷேர் வந்து நாலாயிரம் சுச்சம் ஏறிது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்துக்கு வந்தது ஆயிரத்துல இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போயிருக்கு இப்ப மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்துக்கு குறவா வந்திருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு இருந்து ரெண்டாயிரம் இது வந்து அப்படிதான் ஏறி இறங்கணும் வந்து ரொம்ப கேஷுவலா பேசணும் என்ன அர்த்தம் எந்த நாட்டுலயாவது சார் ஒரு நூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஃப்ராடு நடந்திருக்கா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இந்த அளவுக்கு நடக்கும் <laughs> கேள்விப்படாம இருக்கு இந்த என்ன கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சு போடுறாங்க சொன்னாங்களே சார் இது கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்துருக்காங்களே இதுல வெளிப்படையா பிளாக்டா தெரியுது 
இப்ப மொரிஷியஸ்ல இருந்தும் சைப்ரஸ்ல இருந்தும் கரீபியன் டாம ஐலாண்ட்ஸ்ல இருந்தும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட் எமிரேட்ஸ்ல இருந்தும் யூஏஇல இருந்தும் நிறைய ஷெல் கம்பெனிஸ் வச்சு இந்த ஷெல் கம்பெனி இந்த இந்தியது இருக்கு அதானி கம்பெனி படத்தை வந்து ஓவர் இன்வாய்ஸிங் அண்டர் இன்வாய்ஸிங் இம்பார்ட்டன்ட் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு முன்னாடி அங்க இருந்தெல்லாம் வரது யாரு பணம் போடுறாங்க யாரோட பணம் வருதுங்கிறதே தெரியாது இப்ப அந்த வந்து நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு மொரிஷியஸ்ல இருந்து வந்தாலும் யாருக்குறது கருப்பு பணத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு அது என்ன இங்கேருந்து இருக்கக்கூடிய பணத்தை அங்கே அனுப்பிச்சுட்டு அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வருது சார் ஒரு பி ரேஷியோனு ப்ரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா முந்நூறு 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 முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றம்பது டைம்ஸ் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல கம்பெனியாக இருந்தாலும் இரு இருபதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் இருக்கலாம் சார் ஒரு ப்ரை ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர்னா ஒரு ப்ரா நெட்டு ப்ராஃபிட்டு அதை வந்து டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸு அந்த கேபிட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளவு எவ்வளவு கேபிட்டல் இருக்கோ அதுல ஒரு பங்கோட எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அதுக்கு எத்தனை மடங்கு இருக்குங்கிறது பி ரேஷியோ பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ அது வந்து இருபது இருக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கலாம் முந்நூறு மடங்கு நானும் பண்ண எங்க சார் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஹவு கேன் இட் பி ஜஸ்டிஃபைட் எல்லாம் கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தானே நாடாளுமன்றத்தில் கம்பெனி பத்தி பேசுறாங்கன்னா இன்னைக்கு என்னென்ன பேச முடியாது நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மைத்ரா பேசுறாங்க சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க பேசவே முடியாது என்னென்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த குரோனி கேபிட்டல் எடுத்து சைனா பத்தி நீங்க பேர சொல்லவே முடியாது பிரைம் மினிஸ்டர் பேசவே மாட்டார் சைனாங்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டார் அவர் அடுத்தது பெகாசிஸ் பேச முடியாது அடுத்தது பிபிசி பேச முடியாது அதே மாதிரி ரஃபால் பேசக்கூடாது அதே மாதிரி சில சமயத்தில் மோடிங்கிற பேச்சும் பேரையும் நீங்க சொல்லக்கூடாது இது மாதிரிலாம் அந்த அம்மா சொன்ன எடுத்து சார் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ எங்க நீங்க பேச முடியறது பிபி பிபிசி பத்தி பேச முடியுமா அதான் இதுதான் இந்தியாவா அதான் நீங்க பத்தி சொல்லிவிட்டீங்கன்னா உடனே வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக நீங்க பேசுகின்றீர்கள் இதுதான் தேச விரோதம்னு இதை விட அயோக்கியத்தனமான பேச்சு யாரு சார் முடியும் நான் வந்து இந்த நாட்டிலே பிறந்தவன் இந்த நாட்டிலே வளர்ந்தவன் நான் இந்த நாட்டிலேயே மடிய போகின்றவன் my god's grace I mean, my death also should take place only in this country na edhu sonnana idella neenga apdi patta oru theeramana oru theeramana oru deshavakki ulla ellarai neenga vende kocha puthi pesuringa adha nee patti solli vitta udane avan desha virodhina enna artham indha yen pa indha indha mari fraud la nadandirukku stock market la ivula la nadandirukku sonna அதுக்கெல்லாம் உடனே இவங்க அதானிய பத்தி பேசினா தேசத்துக்கு விரோதம் தேச விரோத சக்தி எல்லாம் வேலை இப்ப நான் என்ன தேச விரோத சக்தியா நீங்க தேச விரோத சக்தியா என்னது ஒரு நியாயமே இல்லாத இருக்கு அநியாயமான பேச்செல்லாம் இருக்கு இல்ல அதான் சார் அவர் வந்து பேர ஒரு கம்பெனி பேசலாமே யார் அந்த மொரிஷியஸ் கம்பெனி எல்லாம் வரத இங்க பணம் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் என்ன முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமாது இப்பவும் இருக்காது அது யாரும் தெரியாது ஊரும் தெரியாது பேரும் தெரியாது உள்ள வர்றது அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிகள் கார்பரேட் ஜெயின்ஸ் எல்லாம் பல பேர் எல்லாம் குறிப்பா அதானி அம்பானி போன்றவர்கள்லாம் தான் பிஜேபிக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு எப்படி எலக்ட்ரானிக் பாண்ட்ஸ் மூலம் அது யாருக்கும் ஒண்ணு தெரியாது உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா முன்னாடி கம்பெனி சாக்ட் நீங்க படிச்சு பாருங்க அதுல வந்து கம்பெனிகள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு டொனேஷனை கொடுக்கக்கூடாது இருந்தது தெர் வாஸ் அ டோட்டல் பேங்க் கம்பெனி சாக்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அஞ்சு பெர்சன்ட் ஆஃப் த நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் எடுத்து அதனுடைய நெட் ப்ராஃபிட் வரைக்கும் நீங்க மேக்சிமம் கொடுக்கலான்னு வந்தது அதுக்கப்புறம் ஏழரை பெர்சன்ட் ஆச்சு அந்த லிஃப்ட் பண்ணது யார் சார் அந்த ஏழரையும் கிடையாது என்ன வேணாலும் கொடுக்கலான்னு கம்பெனி சாக்டை மாத்தினது யார் சார் இந்த பிஜேபி யாரு அப்ப என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் எவ்வளவு வேணாலும் பணம் கொடுக்கலாம் ஒரு கம்பெனி கணக்கும் கிடையாது வழக்கம் கிடையாது அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் பாண்ட்ஸ் என்ன சார் எலக்ட்ரானிக் பாண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் யார் பணம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 
நடக்குமா <laughs> எப்படி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அக்கரா அக்கரா அநியாயமா இருக்கு அப்புறம் நேற்று இவர் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு அந்த ஜி டுவெண்ட்டி அது அதுக்கு நாம வந்து தலைமை பேடத்துக்கு வந்துருவோம் இந்த வருஷத்துக்கு அதையே வந்து ரொம்ப பச்சைப்படுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க இது என்னோ புதுசா என்னோ நமக்கு நமக்கு தான் ஏதோ தனியா ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ்ல நாம மெடல் வாங்கிட்டா மாதிரி நாம் பெருமையை பேசுறது என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு ஜி டுவெண்ட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நாடுக்கும் ஒரு ஒரு சமயத்துல அந்த சேர்மன்ஷிப் வருது பிரசிடன்ட்ஷிப் வருது போன தடவை யார் வந்தது அர்ஜன் இது பேர என்ன நாடு அது சார் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்தோனேஷியா ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா வி காட் இட் ரைட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க தானே இதா இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இத்தாலி அதுக்கு முன்னாடி சவுதி அரேபியா அதுக்கு முன்னாடி ஜப்பான் தெரியும் <laughs> 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 சார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் சேற்றுல வந்து செந்தாமரை மலரும் தெரியும் சார் நீங்க எல்லாம் உறகா நாள்லயே ஒரு பாட்டு சேற்றில் மலர்ந்த செந்தாமரையோ செவத்தி பூச்சனமோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு உண்டு தெரியுமா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டீங்களா செந்தமிழ் தேன் மொழியாள் அப்படின்னு அந்த பாட்டுல சேற்றில் மலர்ந்து செந்தாத்தால எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் சேற்றுல இவர் சொல்லிதான் சேத்துல செந்தாமரம் மலரும் தெரியுமா நீங்க சேத்து சேத்து அடிச்சா அது மேல செந்தாமரம் மலரும் இதெல்லாம் வந்து அதோட இல்லாம இந்தியா தான் உலகத்தினுடைய அஞ்சாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் அதை பத்தி நீங்க பெருமை பேச மாட்டேன்னு அடே இப்ப என்னையா அது ரொம்ப அக்கிரமா இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுல நம்ம இந்தியாவோட உலகத்தினுடைய நாலாவது பொருளாதார நிலைமையில இருந்தோம் சார் போர்த்து லார்ஜஸ்ட் எகானமி இந்த வேர்ல்டு டியூரிங் டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டுவெல் உங்களோட பர கேபிட இன்கம் என்ன அதை பேசுங்க நாடுகள் <laughs> பதிலே <laughs> 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 வரும் நாம நம்ம நம்முடைய பாரம்பரியங்கிறது அப்படிதானே சார் நம்ம அப்பா பேர் தான் என்னோட பேர் என் ராமசுப்ரமணியன் அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு நடேச ராமசுப்ரமணியன் எனக்கு பேரு அந்த மாதிரி அவ அப்பா பேர்ல தான் வரவர் ஃபெரோஸ் காந்தி ஃபெரோஸ் காந்தியில இருந்து காந்தி காந்தின்னு வருது உங்களுக்கு என்ன அதுல கஷ்டக்கிறது அது ஏன் நீங்க வந்து நேரு பேரோ ராகுல் நேரு அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க யார சொல்றது அவங்க ஃபேமில வந்த பேர் அப்படிதான் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் கேளிங்க இதெல்லாம் வந்து நல்லதே இல்லதான் நினைக்கிறேன் அது ப்ரொடக்டிவா கான்கிரீட்டா கன்ஸ்ட்ரக்டிவா நல்ல பதில் வருமானு திறந்த மனசோட நீங்க விசிட் பண்ணாதான் சார் நல்லா இருக்கும் அதை தாண்டி 
ஏடி போட்டியா உனக்கு ஒண்ணு பேசுறது அப்படிங்கிறது கலைஞருக்கு கடலில் பேனா நினைவு சின்னம் தேவை இல்லைன்னு ஒரு சிலர் பேசுறாங்க சார் தேவைன்னு சிலர் பேசுறாங்க சார் ஒரு சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலரும் கூட சார் நீங்க நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார் சார் அது என்ன நிறைய சுற்றுப்புற சூழ சுற்றுச்சூழல் அதாவது என்விரான்மெண்டல் இன்வால்வ் ஆகி அதுலயே ஊரி தொலைக்கிற சில பேர் கூட ஓணம் தான் சொல்றாங்க நிறைய மீனவர்கள் அங்க ஓணம்லாம் டிபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு டாக்டர் கலைஞருடைய எழுத்து அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் குறையாவே சொல்ல முடியும் நீங்க வந்து அவர் வந்து படம் மோசமா எல்லாம் எழுதிவிட்டாரு பல கதைகள்லாம் அவர் வந்து மோசம் கூட எழுதிருக்காருன்னு சொன்னா நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் சார் இதெல்லாம் சார் அப்ப மாணிகவாசர் கூட மோசமா எழுதிட்டான்னு சொல்ல முடியுமா வெந்து விடும் விடற்பிறவி மெய் என்று வினை வெறிக்கு கொந்து குடல் கோல் வளையார் பூமி மலை மேல் வீழ்வேணி கொந்து குழல் கோல் வளையார் பூமி மலை மேல் வீழ்வேணி பந்த மறுத்து அணையாண்டு பரிசலையன் துரிசு மறுத்து அந்தமன கருடியவார் ஆறு பெறுவார் அச்சோபி தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விட கடவேணை பையவே கொடுவோந்து பாசவினும் தாழ்வுருவி இதெல்லாம் மாணிக்கவாசர் பாட்டம் அவ அப்படின்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்குங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இவர் ஏதோ கதையில் எழுதினார்னா அந்த கற்பனை எல்லாம் நீங்க விஷயம் ஏதாவது பேசிட்டு முடியுமா ஏன் ஜெயகாந்தனுடைய சில கதைகள்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் சில இதெல்லாம் நடந்த ஒரு கற்பனையா எழுதுறாங்கன்னா அதனால அவருக்கு வந்து ஸ்டாம்பு குத்தி கலைஞர்னாலே எவ்வளவு மோசமா அவர் எவ்வளவு ராமானுஜரை பத்தி எழுதினார அதெல்லாம் பத்தி நீங்க பெருமையா பேச மாட்டோம் அவர் அவர் ஆன்மீகத்துல திரளைத்த இந்த ராமானுஜரை பத்தி ஒரு திரைப்படமே அற்புதமான திரைப்படம் எல்லாம் எழுதிருக்காரு அதெல்லாம் ஏன் பேச மாட்டேன் அதனால நீங்க அந்த எழுத்துக்கெல்லாம் நீங்க மறு மரியாதை கொடுக்கணும் அது எத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ எனக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ முறை சொல்லிங்கிற அந்த பத்திரிகைகளை தொடர்ந்து அவர் எழுதி கொண்டு வந்து அது அந்த அது வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு நேமாக ஆக்கியது டிஎம்கே பீப்புளுக்கு அது வந்து படிக்கலன்னா டிஎம்கே மட்டும் எதிர்கட்சிகளும் அது படிக்கலன்னா அவங்களுக்கு தூக்கமே வராது என்னடா எழுதிருக்காருன்னு முதல்ல அவங்க படிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து வன்மை உடைய ஒரு அற்புதமான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் நினைவு <laughs> இத இப்ப எதிர்க்கின்ற பாஜக எல்லாம் சும்மா இருந்துருவாங்களா சும்மா இருக்கணும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா என்ற மெனுரான் கிளியரன்ஸும் ஒன்றிய அரசு கொடுத்ததுன்னு வச்சுங்க அப்ப தேவ் டு கீப் குவைட் ஏன்னா அப்படின்னா அவரெல்லாம் பத்தி தூஷணமா பேசக்கூடாது இப்ப நேத்துக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மறுபடியும் அதுக்குள்ள வரேன் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா எம்ஜிஆருடைய கருணாநிதியுடைய எவ்வளவு கோவ போட்டிருக்கோம் அதனால எவ்வளவு கொதிச்சு போயிருக்கும் அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு பாசிபிளா சார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பாசிபிளா இந்த பொம்மை கேஸ் இருந்து முடியாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல மொராஜி பாய் அப்ப வந்து பிஜேபி அதுல அங்கமா இருந்தது அந்த அரசாங்கத்துல ஜனதா பார்ட்டி அப்ப வந்து ஜெயிச்சு வந்த அப்புறம் எவ்வளவு கவர்மெண்ட் அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க நாட்டுல இருக்கிற ஒரு ஒரு அரசாங்கத்தையும் விட்டு வைக்கல அப்ப அப்ப இதே த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணாங்க நீங்க உங்களுக்கு அது இன்னைக்கு பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தடைக்கெல்லாம் இருக்கிறதுங்கிறது இந்த பொம்மை கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிதான் நீங்க எடுத்துக்க முடிய அதனால இதுக்கு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு இவர கலைஞரை பத்தி நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் நேற்று அதை பேசவும் பேசியிருக்கிறார் அதே போல நீங்க கலைஞரை பத்தி இந்த பேனாவை பத்தி வரும்பொழுது அவன் அல்டிமேட்லி இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் வேணுங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பரவாயில்ல அது இருக்கட்டும் சொன்னால் இதில் வந்து நாம் ஒன்றும் எல்லாருமே சரியாக ஆய்வு பண்ணி அதற்கு பிறகு தான் இந்த முடிவு எடுத்துருக்கிறாங்கன்னு அதோட குற்றம் லீவ் இட் வீ ஷுட் லீவ் இட் லைக் தட் அதுக்கு வந்து நான் ஓடப்பாய் கிடமே வந்து ஒரு பேசுறதுங்கிறது ஏற்கவே முடியாது அது வந்து வயலன்ஸு அது வந்து அது தப்பான பார்த்தே அது வந்து என்ன அரசும் செய்ய போதுன்னு பொறுத்து பார்ப்போம் சார் நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி சார